Hai, Assalamualaikum. Saya Onya Atta and this is my first video on YouTube. So today, I will share uh, the process on how I made uh, my daughter's study and dressing table. Before kita start, untuk siapa yang belum tekan button subscribe, bolehlah tekan sekarang eh. Uh, jangan lupa like dan komen juga. Just nak beritahu korang yang this project, um, I did before I decide to do a YouTube video. So, dalam projek ni tak ada proses video. Sorry lah, kita, tapi kita akan pakai gambar and I will try my best to explain all the process and steps. So, jump kita mula. Okay, kita pakai meja yang sedia ada je. Meja tu panjang dia 2 meter. Tapi untuk projek ini kita ambil satu bahagian sahaja. So, kita ambil half je. Okay, first of all, kita masukkan shelf. Shelf ni kita akan drill dekat dalam dekat dinding and then kita guna dua bracket untuk lekatkan dia so kat situ boleh letak buku and all bawah shelf tu kita akan letak wire net kat situ nanti kita boleh gantung-gantung benda antara benda penting yang nak letak dekat meja dia ni adalah tempat uh, hang cekak sebab cekak dia asyik merata-rata je so kita nak kita DIY kan something silinder yang boleh letak cekak dia and then kita letak bekas yang boleh gantung dekat wire net belakang tu untuk letak pen, pensel, kita rambut, sepit rambut, etc. Lepas tu dekat tepi tu kita letak cardboard. Lepas tu ada thumbtack yang untuk pin-pin something else. Bawah tu kita letak cermin sebab Sharon suka berangan sikit. Okay, lepas tu kita dah boleh hias-hias dengan letak a few pictures yang boleh sepit-sepit kat situ. Gambar Polaroid ke kalau ada kan boleh pin kat situ. And then kat bahagian atas buku sebelah buku tadi uh, saya nak letak pokok, hiasan. And then kat bahagian lagi satu maybe boleh letak uh, mainan dia ke patung teddy bear ke apa untuk hiasan juga. And then dekat bawah daripada shelf tu kita akan ikat uh, macam hiasan pom 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 macam tu uh, just to complete the look. Okay ni actual space um, sebab kan kita buat projek ni sebelum decide untuk buat video YouTube so kita tak ada proses video kita cuma ada gambar. So as you can see dekat atas tu kita dah letak uh, shelf. Shelf ni kita beli dekat Mr. DIY for RM35 untuk 60cm. Lepas tu yang bracket 2 tu RM4 each. Saya ambil kali hitam sebab sama colour dengan meja. Okay next kita akan gantung wire net. Wire net ni saya beli daripada Mr. DIY. Tapi tak ingat dah harga dia berapa. But you can also find it in Daiso. Uh, there are various sizes. If you are searching for a big one, uh, yang ni saya beli dekat Kenanga Mall long time ago. Harga dia, I think, tak sampai RM20 pun for this size. The actual plan is actually to nail it on. Tapi sebabkan bracket tu nampak nice di atas wire net, so kita gantungkan je wire net dekat bracket atas tu. Lagipun ini rumah sewa so kita nak minimiskan lubang-lubang dinding. Sekarang kita nak buat tempat gantung cekak. Sorry sangat this one tak ada gambar proper untuk tunjuk. Tapi mula-mula kita gunakan wire gauge ni. Kita potong dia dalam satu kaki. Dan kita gulung sesuai untuk saiz cekak. Lepas tu kita balutkan dia. Saya suggest guna fabric. All old fabric or... Um, kain perca apa-apa yang ada dekat rumah tu tapi saya guna pembalut yang macam guni and saya jahitkan dia uh, it's up to you kalau nak pakai glue gun pun boleh ini rupa dia bila dah siap and then saya jahitkan empat point atas bawah kiri kanan of the cylinder thing kepada wire frame untuk lekatkan dia untuk cockboard kebanyakan yang jual dekat bahagian alat tulis tu nipis so, saya jumpa yang ni and I like the thickness. Walaupun it meant to be in the kitchen but it fit the purpose. So, why not? One thing about cardboard ni, dia ringan. So, I just use double sided untuk dekat kat dinding. 
So kat sini bolehlah tampal-tampal gambar. Next saya guna cermin RM2 ni. Asalnya saya nak colorkan aja frame merah tu kepada black. Tapi uh, tak jadi how I imagine. So I decided to uh, DIY my own frame. Menggunakan scrap plywood from the previous project. Saya uhukan with the cardboard base and then uh, tampal kat dinding. Ni saya beli dekat Daiso. As you can see, bekas ni lubang-lubang. So, I just put paper untuk elakkan pencil-pencil tu daripada terjatuh. Another one also got from Daiso. I decided to put into two section. And use recycled material for the base. Untuk dekor, I'm trying to do something like this. Tapi tak jumpa tisu paper dekat kedai. So, uh, instead I use this kind of uh, string. And also benda ni. Which is uh, actually a background decor for a party. So, ini cara-cara dia. First of all, I'm potong dua piece and then put aside. Lepas tu cari dua pole macam ni. And then pusingkan uh, string tu um, make sure you count berapa for me I did 25 pusingan so yang lain pun 25 juga ok lepas tu kita ambil string pertama tadi kita ikatkan dekat hujung sekali just buat single knot sebab nanti kita akan buka balik and then ambil lagi satu piece lepas tu ikat kat bahagian sini pula ha, yang ni kena ketat-ketat dan ikat mati Make sure ketat ya. Next kita potong hujung dia tadi. Take it out. And then potong hujung dia. Dah siap. You just need bunch of it more. Ni boleh juga jadi aktiviti buat dengan anak. Boleh dia practice kira-kira. Bila dah sekalikan and ikat guna tali. Dia jadi kendur macam tu. So I decide untuk guna. Try guna dawai. Lepas kita ukur dulu length yang kita nak. Lepas tu uh, lebihkan a few inches untuk di grab dekat meja. Dan kita bandkan banyak-banyak kita lebihkan tadi. For me, saya lebihkan 10cm each side. SA for Shara Alisha yang ni saya beli dekat kedai wine shop to ring it each. So here it is the final look. Okay, that's all for today. Again, sorry sangat-sangat sebab tak banyak proses video dalam uh, video kali ini. Harap anda dapat sedikit sebanyak manfaat daripada video ni. 
Sila comment what do you think and if you like this video, please tekan like. And jangan lupa untuk yang belum subscribe tu, boleh tekan subscribe sekarang. So that you can get the notice from YouTube when will I upload the next video. And also sebagai motivasi untuk diri ni, to bertambah istiqamah lah dalam membuat video YouTube. So jumpa lagi. Assalamualaikum.